നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റുചൊല്ലണം ഇത് വിശുദ്ധ പാട്രിക്കിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിശക്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് വിശുദ്ധ പാട്രിക്കിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അയർലൻഡിൻ്റെ വിശുദ്ധനായിരുന്നു അയർലൻഡിനെ മനസാന്തര്യപ്പെടുത്തിയ വിശുദ്ധനായിരുന്നു വിശുദ്ധ പാട്രിക് അദ്ദേഹം അയർലൻഡിലെ മെത്രാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിശക്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ വളരെ മനോഹരമായ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഒത്തിരി ദീർഘമായൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എങ്കിലും മടുക്കാതെ ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലണം അത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലി ചൊല്ലി വരുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് വളരെ ശക്തമാണിത് എല്ലാ മേഖലകളെയും എല്ലാ പഴുതും അടച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി സ്വരം ഉയർത്തി നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ഒപ്പം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉച്ചത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ത്രിയേക ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തമായ പുണ്യത്തിനും എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവായ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനും ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെയും അവിടുത്തെ മാമോദീസായുടെയും ശക്തിക്കും അവിടുത്തെ കുരിശു മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ശക്തിക്കും അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും സ്വർഗാരോഹണത്തിൻ്റെയും ശക്തിക്കും വിധിയാളനായുള്ള അവിടുത്തെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ ശക്തിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു സെറാഫിമുകളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിക്കും മാലാക്കമാരുടെ അനുസരണത്തിനും നിത്യസമ്മാനം ലഭിക്കാനുള്ള ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയ്ക്കും പാത്രിയാർക്കീസുമാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവചനങ്ങൾക്കും അപ്രസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾക്കും കുംഭസാരക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തിനും കന്നികകളുടെ ശുദ്ധതയ്ക്കും വിശുദ്ധരുടെ പുണ്യപ്രവർത്തികൾക്കും ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു പിശാദിൻ്റെ കെണികൾക്കെതിരായും പാപത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കെതിരായും പ്രകൃതിയുടെ ആസക്തികൾക്കെതിരായും അടുത്തോ അകലെയോ ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടമായോ എനിക്കെതിരെ തിന്മയൊരുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമെതിരായും എന്നെ വഴി നടത്തുന്നതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിക്കും എന്നെ താങ്ങി നിർത്താനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ബലത്തിനും എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിനും എന്നെ നോക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ കാതുകൾക്കും എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനും എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾക്കും എൻ്റെ പാത ഒരുക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾക്കും എനിക്ക് അഭയം നൽകാനായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിചയ്ക്കും എനിക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കാനായി ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിനും ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനുമെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശത്രുവിൻ്റെ എല്ലാ ഉഗ്രശക്തികൾക്കുമെതിരായും വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരുടെ എല്ലാ വശീകരണ ശക്തികൾക്കുമെതിരായും തിന്മയുടെ എല്ലാ കറുത്ത നിയമങ്ങൾക്കുമെതിരായും ദൈവ നിന്നയുടെ എല്ലാ വ്യാജ നിയമങ്ങൾക്കുമെതിരായും 
വിഗ്രഹാരാധനയുടെ എല്ലാ കബളിപ്പിക്കലിനുമെതിരായും ദുർമന്ത്രവാദികളുടെയും കൂടോത്രക്കാരുടെയും എല്ലാ ആഭിചാരത്തിനുമെതിരായും മനുഷ്യാത്മാവിനെ ബന്ധനാവസ്ഥയിലാക്കുന്ന എല്ലാ അറിവുകൾക്കുമെതിരായും ഈ പുണ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വിഷബാധയിലും പൊള്ളലിൽ നിന്നും മുങ്ങി മരണത്തിൽ നിന്നും മുറിവുകളിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവേ എന്നെ ഈ ദിവസം നീ കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ ക്രിസ്തു എൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് മുമ്പേയും എനിക്ക് പുറകെയും എൻ്റെ ഉള്ളിലും എനിക്ക് കീഴിലും എൻ്റെ മുകളിലും ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ വലത്തും എൻ്റെ ഇടത്തും എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും എന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നാവിലും എന്നെ കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കാതുകളിലും ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ത്രിയേക ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തമായ പുണ്യത്തിനും സൃഷ്ടാവായ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനും ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു രക്ഷകർത്താവിൻ്റെതാണ് രക്ഷ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് രക്ഷ ഓ കർത്താവേ എന്നേക്കും ഞങ്ങളോടൊത്തുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ മേൻ ഹാലേലുയാ നല്ല പ്രാർത്ഥനയല്ലേ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവോദന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ശുശ്രൂഷകരെല്ലാം ഇരുന്നോളുക ഇനി ആരും ആരെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരും സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നോളുക ഉച്ചത്തി പറയാം ഹാലേലുയാ 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 പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പഠിച്ചത് സമാഗമ കൂടാരം വ്യക്തമായോ ഇതിനപ്പുറത്ത് ഇനി വ്യക്തമാവാൻ പറ്റില്ല വ്യക്തമായി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ ആത്മീയത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ശരീരം മനസ്സ് ആത്മാവ് അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു യഥാർത്ഥ ആരാധന അതെല്ലാം ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറെ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് തുടരാൻ പറ്റില്ല അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ആ ജീവനാന്തം കാരണം അത്രയ്ക്ക് വിപുലമാണ് വ്യാപകമാണ് സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആശയങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കത് കാലാന്തരത്തിൽ പിന്നീട് ഈ വിഷയം വീണ്ടും പരാമർശിക്കേണ്ടി വരും വചനം പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തേഴ് പുറപ്പാട് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് ഇത്ര അധ്യായങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ മിക്കവാറും തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അത് പറയുന്നത് പുരോഹിതന്മാരുടെ വസ്ത്ര വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരല്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയും പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് ഇനിയും പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പുരോഹിതന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ട വിധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ബലിയുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് പിടികിട്ടാൻ ഇതെല്ലാം സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ജനം കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വളരെ നൊട്ടോറിയസ് ആയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവും പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഇത്രയും പറയാൻ ഇന്ന് സമയം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തി രണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാതത്തിലെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പം ഇതോടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലേവ്യരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും അതായത് അത് പലരെ സംബന്ധിച്ചും അനാകർഷകമായൊരു പുസ്തകമാണ് പക്ഷേ 
അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആഴമായ നിധികൾ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് ക്ലാസ് കൊണ്ട് ലേവിയുടെ പുസ്തകം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇതിനിടയിൽ പുതിയ നിയമം കിടപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ തുടരും ഇന്ന് നമ്മളത് തുടരും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ ഹാലേരുയാ ദൈവവചനം പഠിച്ച് വലിയ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറ വചനം പറയുന്ന സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളുടെ ചുരുൾ അഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രകാശം പരക്കും അവിടുത്തെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രകാശം പരക്കും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രകാശം പരക്കുന്നത് വചനം അതുപോലെ ഇരുന്നാൽ പ്രകാശം കിട്ടില്ല പ്രകാശം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പ്രകാശം എവിടാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഏഴുകാലുള്ള വിളക്ക് ആ പ്രകാശം ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ കത്തണമെങ്കിൽ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രകാശം പരക്കുന്നു വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞ് പ്രകാശം പരക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഞാൻ എടുത്തു വായിച്ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സഹോദരി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു വീൽ ചെയറേലാണ് നല്ല പ്രകാശമാണ് മുഖത്ത് വീൽ ചെയറേലാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അങ്ങണ്ടായി ആ ഇരിപ്പ് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൂട്ടാത്മഹത്യക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു കൂട്ടാത്മഹത്യ നാല് പേരുണ്ട് വീട്ടിൽ കൂട്ടാത്മഹത്യക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വചനം കേട്ടത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അച്ഛാ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സാവത്താചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ എക്സ്ട്രീം കേസാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എക്സ്ട്രീം ആണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അടുപ്പ് പോലും കത്തിക്കില്ല ഓ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാം യുവകുതന്മാരുടെ വീട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ അവരൊരു വില കൊടുക്കുകയാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അടുപ്പ് പോലും കത്തിക്കില്ല അത് ദൈവാരാധനയ്ക്കും ദൈവാചന പഠനത്തിനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾക്കും കർത്താവിന് സമയം കൊടുക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ ചുരുൾ അഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രകാശം പരക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ സഹോദരിയുടെ മകള് പറയുകയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് സാക്ഷ്യം വർഷങ്ങളായിട്ട് ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരിക്കൽ യൂട്യൂബിൽ പ്രസംഗം കേട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആരാധനയുണ്ട് ആ ആരാധന സാധാരണഗതിയിൽ ആരാധന ചിലർ ഓടിച്ചു വിടുക പതിവ് ആരാധന അതിനകത്ത് തന്നെ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടില്ല ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഈ ആരാധന വരുമ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ അത് കെട്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ആ സഹോദരി ആ മകൾ എന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അവള് ആരാധന അത് ഇങ്ങോട്ട് മൊബൈൽ ലോൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവള് ഡാൻസ് ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ശരീരം വയ്യ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പിന്നീട് ഇന്ന് വരെ ആ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ അസ്വസ്ഥത ആ ഓവർ ബ്ലീഡിങ് അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ കെട്ട് അന്നഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് കർത്താവിന്റെ വചനം വചനം അതിന്റെ ചുരുൾ അഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രകാശം പരക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മളെ തന്നെ വിലയിരുത്തണം ഈ പ്രകാശം നമുക്ക് കിട്ടണം വചനം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രകാശം കിട്ടി ആ പ്രകാശത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും വളരാൻ പറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന എല്ലാം വെറുതെയാണ് ഇതൊരു അക്കാഡമിക് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് അവസാനിക്കും ഇതൊരു വൈജ്ഞാനിക ആഭാസം അങ്ങനെ പോലീസ് രീതി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കതാണ് വിജ്ഞാന ആഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞേ നല്ല വാക്കാത് വിജ്ഞാന ആഭാസം കണ്ടോ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഒടുവിൽ വിജ്ഞാന ആഭാസമായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് വിജ്ഞാന ആഭാസം നല്ല വാക്കല്ലേ നല്ല വാക്കാണത് വിജ്ഞാന ആഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചാൽ അതിനെ ദൈവജനം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിജ്ഞാന ആഭാസം ഒടുവിൽ മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ജീവിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ വിജ്ഞാന ആഭാസമായിട്ട് മാറും എന്നോട് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് വാക്ക് കളയാൻ തോന്നുന്നില്ല വിജ്ഞാന ആഭാസം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോ ഈ വിജ്ഞാന ആഭാസമായിട്ട് മാറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മ
പരിശീലിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ച ഇൻസിഡൻ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എന്നാ കാര്യം അതെല്ലാം ജീവിക്കാൻ പറ്റണം പറക്കപ്പറ ഹാലിയാ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പറയുന്നത് പുരോഹിതന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതെല്ലാം വായിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ തല ഇറങ്ങി താഴെ വീഴും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട എന്നെ കേട്ടിരിക്കുക പത്ത് വസ്ത്രം പത്ത് വസ്ത്രം അത് ഞാൻ പറയാം പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഒരു തലപ്പാവ് ടേർബൻ മൈറ്റർ ഒരു തൊപ്പി നമ്മുടെ ക്ലിമിസ് തിരുമേനിയെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക അതുപോലെ ഒരു തൊപ്പി ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഒരു തൊപ്പി പുരോഹിതന്റെ തലയിൽ ടേർബൻ മൈറ്റർ തലപ്പാവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ തലപ്പാവിന്റെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ആ തലപ്പാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്വർണ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു വാചകം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ടേർബന്റെ മുമ്പ് മുൻഭാഗത്തായിട്ട് ഈ നെറ്റിയിൽ ഒരു സ്വർണ പ്ലേറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് സമർപ്പിതൻ ഇതാണ് ഒരു അച്ഛന്റെ നെറ്റിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കർത്താവിന് സമർപ്പിതൻ ഇതെന്തിനാ നെറ്റിയിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ആളുകൾക്കും തോന്നണം പുരോഗതിനും തോന്നണം എന്താണ് ഞാൻ കർത്താവിന് സമർപ്പിതൻ കർത്താവിന് സമർപ്പിതൻ ഈ സ്വർണ പ്ലേറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തലപ്പാവ് തലപ്പാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്വർണ പ്ലേറ്റ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് സമർപ്പിതൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു സൂചന പറയുന്നു ഈ തലപ്പാവ് അഹങ്കാരത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് പുരോഗതം വെക്കേണ്ടത് ആരുടെ അഹങ്കാരത്തിന് തന്റെയും ജനത്തിന്റെയും അഹങ്കാരത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് തലപ്പാവ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ പുരോഗത വസ്ത്രത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് ചുമ്മാ ഇട്ടിരിക്കുന്നതല്ല അതിനർത്ഥമുണ്ട് ആ അർത്ഥം ആ തലപ്പാവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെയും തന്റെ ജനത്തിന്റെയും അഹങ്കാരത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് പുരോഹിത വസ്ത്രത്തിൽ ഈ തലപ്പാവ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ തലപ്പാവിന്റെ മുമ്പിൽ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം പുറപ്പാട് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഉച്ചത്തി വായിക്കുക പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എക്സഡസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് തനി സ്വർണം കൊണ്ട് ഒരു തകിടുണ്ടാക്കി തനി സ്വർണം കൊണ്ടൊരു തകിടുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മേൽ ഒരു മുദ്ര എന്ന പോലെ കർത്താവിന് സമർപ്പിതൻ എന്ന് കുത്തിവെക്കുക ഒരു നീലച്ചരട് കൊണ്ടത് തലപ്പാവിന്റെ മുൻവശത്ത് ബന്ധിക്കണം അഹറോൻ അത് നെറ്റിയിൽ ധരിക്കണം അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽക്കാർ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ കാഴ്ച സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചകൾ അവൻ വഹിക്കട്ടെ ജനത്തിന്റെ കേൾക്കുക ജനത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന് വന്ന വീഴ്ചകൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് പുരോഹിതൻ തന്റെ സമർപ്പണത്തെ കാണേണ്ടത് പുരോഹിതൻ തന്റെ സമർപ്പണത്തെ കാണേണ്ടത് ജനത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിൽ വന്ന വീഴ്ചകൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് ജനം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനം ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിലും ജനം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും ജനം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിലും വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുരോഹിതൻ എന്തിനാണ് അച്ഛന്മാര് എന്തിനാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ് സമർപ്പണ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ എന്തിനാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം ഈ സഭയിൽ ജനത്തിന് സംഭവിച്ച വീഴ്ചകളുടെ പരിഹാരമായിട്ടായിരിക്കണം അവരുടെ സമർപ്പണം അതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്റെ സമർപ്പണത്തിന് കുറവ് വരാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല കാരണം ജനത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ കുറവിന്റെ പരിഹാരമാണ് ഈ പുരോഹിതന്റെ സമർപ്പണം അപ്പൊ പുരോഹിതന്റെ സമർപ്പണം കുറഞ്ഞാലോ ആ ആ ജനം നശിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ സമർപ്പണത്തിന് കുറവ് വരാതിരിക്കാൻ ആര് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് പുരോഹിതരുടെ സമർപ്പണത്തിന് കുറവ് വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങളുടെ വികാരി അച്ഛന്റെ സമർപ്പണത്തിന് കർത്താവ് ഒരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ വൈദികരുടെ സമർപ്പണത്തിന് കുറവ് വരാൻ പാടില്ല അവർക്ക് നന്നായിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് കൃപ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ദൈവത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച പുരോഗതിരുണ്ടാവുമ്പോൾ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും കാരണം ജനത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ കുറവുകൾ അവർ തങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ നികത്തും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ അതിനാ തുറന്ന് ഹാലുയാ അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോ ജനത്തിന് കർത്താവിന് സമർപ്പിത ജനത്തിന് സമർപ്പണത്തിൽ വന്ന വീഴ്ചകൾക്ക് അവർ പരിഹാരം ചെയ്യും ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഇതാണ് 
നേർത്ത ചണനൂൽ കൊണ്ട് ചണനൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാക്കുനൂൽ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ചണനൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലിനൻ ലിനൻ കിടനുണ്ടോ ലിനൻ അപ്പോൾ അതാണത് അപ്പൊ നേർത്ത ചണനൂല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വെള്ള അങ്കി ഇനി ഇതാണ് പുരോഗതിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ അദ്ദേഹം ജനത്തിന് കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഇടുന്നത് ഇത് നോക്കൂ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോക പോലെ ഇത് നേരത്തെ ചണനൂല് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇത് സാധാരണ നിങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന അതേ തുണി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഈ നേർത്ത ചണനൂല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അത് മനോഹരമായ ഒരു അങ്കിയാണ് മനോഹരമായ ഒരു അങ്കി അത് ചിത്രത്തുന്നലൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഒരു വെള്ള അങ്കിയാണ് അതാണ് പുരോഗതി ഏറ്റവും അടിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടിയിൽ അപ്പോ ഈ വെള്ള വസ്ത്രം അതിന് മുകളിൽ നാലാമത്തേത് അതിന് മുകളിൽ ഒരു നീല അങ്കി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒരു വെള്ള അതിന് മുകളിൽ ഒരു നീല അങ്കി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തേത് ഈ നീല അങ്കിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതെല്ലാം എഴുതണ്ട കേട്ടാൽ മതി കാരണം ഇത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം ഈ ആൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്ന് ഇന്ന് പടം കാണിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോ തലപ്പാവ് ക്ലിമിസ് പിതാവിന്റെ തലപ്പാവ് ആ അതിന്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ എന്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിൽ കർത്താവിന് സമർപ്പിതൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ജനത്തിന് സമർപ്പണത്തിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകൾക്ക് പരിഹാരമായി പുരോഗതൻ തന്നെ സമർപ്പണം നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി താഴേക്ക് വരുമ്പോ കണ്ണ് മുക്ക് കണ്ണാടി ഒന്നും ഇല്ല ഏർ മുക്കുത്തില്ല പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ല താഴെ നല്ല താടിയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല പുരോഹിതനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹം കഴുത്ത് മുതൽ കാല് വരെ അദ്ദേഹത്തെ മറച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഒരു വെള്ള വസ്ത്രം എന്താണത് അത് നേർത്ത ചണ്ണനൂൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വെള്ള വസ്ത്രം അതിന്റെ മുകളിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വെള്ള ലോകയുടെ മേളിൽ വേറൊരു നീല ലോക ഇട്ടിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതാണ് അതിന് മേളിൽ വരുന്ന ഒരു നീല അങ്കി നീല അങ്കി അപ്പൊ ആ നീല അങ്കി അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ സ്വർണമണികളും മാതള നാരങ്ങകളും തുന്നിച്ചേർക്കണം അതായത് ഈ വെള്ളയുടെ മേളിൽ ഒരു നീല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നീല അങ്കിയുടെ ഏറ്റവും താഴെ ഏറ്റവും അതിന്റെ വിളമ്പിലായിട്ട് സ്വർണമണികളും മാതള നാരങ്ങകളും തുന്നിച്ചേർക്കണം എന്തിനാണിത് പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് തൂവർപ്പിക്കാനും വിളക്ക് കത്തിക്കാനും തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പം ഒരുക്കി വെക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പാവ പരിഹാരത്തിന് പ്രവേശിക്കുമ്പോ പുരോഹിതൻ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുക്കും ഇല്ലാതാണ് കയറിയെന്ന് കയറുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടു ക്ഷാളന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നാ ചെയ്യും അവൻ മരിച്ചു പോകും അപ്പോ ഇവൻ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് ഈ മണി മണി അടിക്കുമ്പോ വെളി നിൽക്കുന്നവർക്കറിയാം ചത്തിട്ടില്ല മനസ്സിലാവുന്നോ ഇനി പ്രധാന പുരോഹിതൻ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ അവിടെ ആർക്കും പ്രവേശനം ഇല്ല ഈ മണിയടി ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് പ്രധാന പുരോഹിതൻ ജീവനോടുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ അറിയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുരോഹിതൻ തന്നെ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള മണിനാഥമായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മണിയടിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഔഷധം ആത്മാവിന്റെ വിഷമായിട്ട് മാറാം ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ അതുകൊണ്ട് പോലീസ് ലിഖ പറയാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളായതിനും നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയതിനും കാരണം ഇതാണ് അയോഗ്യതയോടെ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചതും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിച്ചതുമാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും മരിച്ചു പോയതിനും പലരും രോഗികളായതിനും കാരണം ഈ മണിയടി റിമൈൻഡർ ആണ് മണിയടിക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴൊക്കെ മണിയടിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭാനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് മണിയടിക്കുന്നത് ആ മണിയടി ഒരു റിമൈൻഡർ ആണ് മരിച്ചു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹം തന്നെ തന്നെ തന്റെ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം വിശുദ്ധിയോടെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന നിരന്തരമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ഈ മണിയടി ശബ്ദം അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ചിത്രപ്പണി ചെയ്ത ഏ ഫോത് ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ആ വാക്ക് പിന്നീട് പലയിടങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടും ഏ ഫോത് എന്താണ് ഏ ഫോത് ഫലത
ഏർ ഭരണയുടെ ഭയല്ല ഫലത്തിന്റെ ഭാ ഏ ഫോദ് പറഞ്ഞേ ഉറക്കെ പറ ഏ ഫോദ് ഏ ഫോദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ദേ ഇത് നോക്കൂ ഇതിന്റെ ഒരു വലുതാണ് ഏ ഫോദ് ഇതുപോലെ കഴുത്തയിൽ ഇങ്ങനെ ബന്ധിച്ചിടാൻ ഒരു വളയുണ്ടാവും ഒരു തുണി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കിടക്കും ഇതാണ് ഏ ഫോദ് ഏ ഫോദ് പുരോഗതി നീല അങ്കിയുടെ മുകളിൽ ഏ ഫോദ് ധരിക്കണം ചിത്രപ്പണി ചെയ്ത ഏ ഫോദ് ഇത് പുരോഗതിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഇത് പുരോഗതി ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവിക അധികാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ എഫോദ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഈ എ ഫോദിന്റെ ഇപ്പോ എനിക്ക് ഞാനിത് കഴുത്തൽ ഇട്ടിരിക്കാം ഏ ഫോദ് ശരിക്കും യഹൂദ പുരോഗതന്മാർ ഈ തോളിനടിയിലൂടെയാണ് ഈ തുണി പോകുന്നത് അത് ശരിക്കും അവർക്ക് കയറ്റി കയ്യോറ കയറ്റി ഇടാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏ എങ്ങനെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ കഴുത്തിലല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഇതേപോലെ വലിപ്പമുള്ളൊരു സാധനം ഞാൻ ഈ കൈ കയറ്റി ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇത് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ചേട്ടന്മാർക്ക് അതായത് നമ്മൾ ബനീൻ ഇടുന്ന പോലെ ഇടുന്ന ഒരു സാധനം അതിനിങ്ങനെ നീളം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് തോളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ പോലെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കൈ വെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഈ കൈ ഇത് ഇവിടം കൊണ്ട് മുറിച്ച് മാറ്റി എന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ഈ സ്ലീവ്ലെസ് ടീഷർട്ടോ അല്ലെ ബനീനോ ഒക്കെ ഇട്ടാൽ സ്ലീവ്ലെസ് ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ മതി സ്ലീവ്ലെസ് അപ്പൊ ഈ കഴുത്തിൽ ഈ തോളയിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ലെന്ന് എങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ തോളയിൽ ഒരു വൈഡൂര്യ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടത്തെ തോളയിൽ വലത്തെ തോളിലും ഒരു വൈഡൂര്യ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടത്തെ തോളയിൽ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ ആറ് ഗോത്രങ്ങളുടെ പേര് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു വലത്തെ തോളിൽ ആറ് ഗോത്രങ്ങളുടെ പേര് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഇടത്തെ തോളിൽ ആറ് ഗോത്രങ്ങൾ വലത്തെ തോളിൽ അതായത് പുരോഹിതൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് കയറുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ്റെ തോളിൽ അവരുടെ പേരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുഴുവൻ ഭാരം പാപം ശാപം ദുരിതം അത് സ്വന്തം തോളിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് പ്രധാന പുരോഹിതൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുന്നത് അതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടായിരുന്നു അവർ ഇതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് കർത്താവ് വിശ്വസിക്ക തൻ്റെ തോളിൽ കുരിശെടുത്ത് വെച്ചത് പ്രധാന പുരോഹിതൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ തോളിൽ വൈഡൂര്യ കല്ലും പതിച്ചുകൊണ്ട് പോയതുപോലെ കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ട് ഈശോ കുരിശുമരത്തിലേക്ക് പോയി ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലു കാൽവരിയിലേക്ക് ഈശോ നടന്നുപോയി ഇനി ഈ എഫോദിന്റെ അപ്പൊ തോളിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കല്ലുണ്ട് വൈഡൂര്യ കല്ല് ഇനി നെഞ്ചത്ത് നെഞ്ചത്ത് ഈ എഫോദിന്റെ മേളിൽ വേറൊരു ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു തുണി തയ്പ്പിച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പറയും നിങ്ങൾ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ ആ പേര് പേര് മലയാളത്തിൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉരസ്ത്രാണം എന്നാണ് ഉരസ്ത്രാണം എന്ത് എന്ത് സ്ത്രാണം ഉരസ്ത്രാണം ബ്രസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഉരസ്ത്രാണം അപ്പൊ ഈ ഉരസ്ത്രാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന്റെ മേളിൽ അത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്റെ നെഞ്ചത്തായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു ചതുരത്തിൽ ഒരു സാധനം തയ്ച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനകത്ത് മേളിൽ ആറ് കല്ല് താഴെ ആറ് കല്ല് അതും അതും വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകളാണ് അതിനകത്ത് ഓരോന്നിലും ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് ഓരോ കല്ലിന്റെയും പുറത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ മുഴുവൻ നിയോഗങ്ങളും ഇസ്രായേലിന്റെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനകളും സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിതൻ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിന്റെ ഓർമ്മയായിരുന്നു അത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലോ അടുത്തത് പുരോഹിതൻ ഒരു അരപ്പട്ടയുണ്ട് നിങ്ങൾ അച്ഛൻ കാപ്പ ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അരയിൽ ഒരു കെട്ടുണ്ട് ഒരു സാഷുണ്ട് പത്താമതായിട്ട് പത്താമത്തെ കാര്യം പുരോഹിതന് ചെരുപ്പ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെരുപ്പായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു അവസരം തരാം സ്വർണം നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും മെറ്റീരിയലാണ് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലൂ തരും ഒരു 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 അവസരം ഞാൻ തരികയാണ് നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം തെളിയിക്കാം സമാഗമ
നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ലേ ഓട് കൈവക്ക മരം കൈവക്ക ആ റബ്ബർ കൈവക്ക ലെതർ നിങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു പുരോഗതിന് ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല പുരോഹിതന് ചെരുപ്പില്ല നഗ്നവാകനായിട്ടായിരുന്നു പുരോഹിതൻ സമാഗമ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് പുരോഹിതന് ചെരുപ്പിടാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഏതാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം വ്യക്തമായില്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നോക്കിയേ തലപ്പാവ് കളർ വെള്ള അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്താണ് കർത്താവിന് സമർപ്പിതൻ കണ്ണ് മൂക്ക് വായ് താടി താഴോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോ തോളൽ രണ്ടും എന്താണ് വൈഡൂര്യ കല്ല് അതിൽ ഇടത്തു തോളിൽ എത്ര പേര് ആറ് വലത്തു തോളിൽ ആറ് അതിന് മുകളിൽ അതിന് മുകളിൽ കാണുന്നത് എ ഫോദ് എ ഫോദിന്റെ നെഞ്ചത്ത് എത്ര നക്ഷത്ര എത്ര കല്ലുകൾ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ പന്ത്രണ്ട് ആറ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ എ ഫോദിന്റെ അടിയിലുള്ള ഉടുപ്പിന്റെ കളർ നീല അതിനകത്ത് എന്ത് തുന്നി ചേർത്തിരിക്കുന്നു സ്വർണമണികളും മാതള നാരങ്ങകളും തുന്നി ചേർത്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അടിയിൽ നേർത്ത ചണനൂല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വെള്ള മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളയങ്കി പ്രധാന പുരോഹിതൻ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ പാപപരിഹാരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അത് മാത്രമാണ് എക്സെപ്ഷൻ പാപപരിഹാരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ യോം കിപ്പോർ ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റ് പാപപരിഹാരത്തിന്റെ ദിനം അന്ന് പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഈ പാപപരിഹാരം ചെയ്യാനായി അകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തലപ്പാവ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എ ഫോദ് നീലയങ്കി ഈ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് പാപപരിഹാരത്തിന് പോകുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഊരി മാറ്റും കർത്താവ് വിശ്വമശിക കുരിശ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി അവർ ഉരിഞ്ഞെടുത്തു കാരണം പാപപരിഹാരത്തിന് പുരോഗിതം പോകുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ എഴുന്നേക്ക് നിങ്ങൾ തലയിടിച്ച് മരിക്കും എഴുന്നേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിലും മനോഹരമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതായത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നാളെ നിങ്ങൾ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് നന്ദി പറയും അല്ലേ ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ മറിച്ചു വിടത്തെ മറിച്ചു വിടണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം എന്താ എന്താ ആണ്ട് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നൂലും എണ്ണ കണക്കൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ തല കുത്തി താഴെ വീഴും അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പ്രധാന പുരോഗതിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെ മാത്രം കൂട്ടിയാൽ മതി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പുരോഗതൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ലുക്ക് ഇനി ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഹൈപ്രീസ്റ്റ് ജൂയിഷ് ഹൈപ്രീസ്റ്റ് ഡ്രസ് കോസ്റ്റ്യൂം എന്നതെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അയ്യോ ഏ ഫോത് അയ്യോ നക്ഷത്രങ്ങൾ അയ്യോ വജ്രക്കല്ലുകൾ വൈഡൂര്യ കല്ലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ക്ലിയറായി കിട്ടി ഇപ്പം ഇത്തിരി മടുപ്പ് വന്നാലും സാരമില്ല അത് മനസ്സിലായി ഇനി അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇച്ചിരി ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് നമുക്ക് കളയണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി സ്ട്രെയിനാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ളത് എങ്കിലും നമ്മളിത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം നമുക്ക് ആ ദൈവജനത്തോട് ഒരു വിശ്വസ്തത പുലർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇച്ചിരി കട്ടിയാണെങ്കിലും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൈവമേ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കണ്ണടച്ച് ശക്തമായിട്ട് സ്തുതിക്കട്ടെ അഭിഷേകം ചെയ്യാം പുരോഗതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ തരട്ടെ ഹാലരുയാ ഹാലരുയാ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും വളരെ വേഗത്തിൽ പോവാം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കണമെന്നില്ല നോക്കിയാൽ ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല കേട്ടാൽ മതി പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മോശ ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു അഭിഷേക ക്രമത്തിലൂടെ അഹറോനെയും
ചെയ്തത് എന്തെല്ലാമാണ് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് കാച്ചി കുറുക്കി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിശദാംശങ്ങൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് ബോറായിട്ട് പോകും അത് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നു അഹനോനെ നാല് പുത്രന്മാരെയും മോശം ചെയ്തത് ഒന്നാമതായിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി കുളിപ്പിച്ചു എന്നല്ല അതിനർത്ഥം കയ്യും കാലം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി രണ്ടാമത്തേത് പുരോഹിത വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ചു വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി ഒന്ന് രണ്ട് പുരോഹിത വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ചു മൂന്ന് തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു നാല് മൃഗത്തെ ബലിയർപ്പിച്ചു ധാന്യം ബലിയർപ്പിച്ചു തുടർച്ചയായിട്ട് മൃഗബലി ധാന്യബലി ഇവ അർപ്പിച്ച് അഹ്റോനെയും പുത്രന്മാരെയും വിശുദ്ധീകരിച്ചു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി ഒന്നാമത് എന്താ ചെയ്തത് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി രണ്ടോ പുരോഹിത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു മൂന്ന് തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു നാല് മൃഗത്തെ അതുപോലെ ധാന്യം മൃഗം ധാന്യം ഇവ നിരന്തരമായിട്ട് ബലി അർപ്പിച്ച് അഹ്റോനെയും പുത്രന്മാരെയും വിശുദ്ധീകരിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷകരാക്കി മാറ്റാൻ മോശ ഉപയോഗിച്ച ആചാരക്രമം റിച്വൽ ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ ലിറ്ററജി ഇതായിരുന്നു പുരോഹിതരാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ മോശ ഉപയോഗിച്ച ആരാധന ക്രമമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി പുരോഹിത വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ചു തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു ബലിയർപ്പിച്ചു മൃഗത്തെ ബലിയർപ്പിച്ചു ധാന്യം ബലിയർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവരെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു ഇതാണ് സഭയുടെ പ്രാരംഭ കൂതാശകൾ നമ്മൾ പുതിയ നിയമസഭയിൽ എല്ലാ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചവരും പുരോഹിതന്മാരാണ് നിങ്ങൾ രാജകീയ പുരോഹിത ഗണം വിശുദ്ധ ജനം പത്രസ്ലിക പറയുന്നു ഇതാണ് പ്രാരംഭ കൂതാശകൾ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി മാമോദിസ മാമോദിസയിലൂടെ കർത്താവ് വിശുദ്ധിയുടെ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു പുരോഹിത വസ്ത്രങ്ങൾ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു മൂറോന അഭിഷേകം തൈലലേപനം മൃഗത്തെയും ധാന്യവും ബലിയർപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ കുർബാന പ്രാരംഭ കൂതാശകൾ സക്രമൻസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യേഷൻ ബാപ്റ്റിസം കൺഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ ഹോളി യുക്കരിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുരോഹിതരായി മാറിയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകപ്പെട്ടു പുരോഹിത വസ്ത്രങ്ങൾ അവർ ധരിച്ചു അവരെ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ടി മൃഗത്തെയും ധാന്യത്തെയും ബലിയർപ്പിച്ച് അവരെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് മലങ്കര സഭയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ത്യോക്കൻ സഭകളിൽ സുറിയാനി സഭകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാമോദിസ സ്ഥൈര്യലേപനം വിശുദ്ധ കുർബാന ഇത് ഒരുമിച്ച കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന് മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച കുഞ്ഞിന് അപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥൈര്യലേപനം കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയും കൊടുക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇതാണ് പുരോഹിതരായി മാറ്റാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ മോശ പുരോഹിത ജനമാക്കി മാറ്റാൻ മോശയും ആഹ്റോനെയും നാല് പുത്രന്മാരെയും ചെയ്ത ആ ലിറ്റർജിയാണത് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ വിവരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ വിവരിക്കുന്നത് ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും പുരോഗതി ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടികളാണ് നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ ബലിയർപ്പിക്കണം പുരോഗതി സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട ഡെയിലി ബേസിസിൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടി ഇതാണ് പുരോഹിതന്മാർ വന്നിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും പുറത്തെ ബലിപീഠം നിങ്ങൾ ആ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും വെളിയിൽ എന്താണ് ബലിപീഠം ആ ബലിപീഠത്തിൽ ഓരോ ആട്ടും കുട്ടി രാവിലെ ഒരു ആട്ടും കുട്ടി വൈകിട്ട് ഒരു ആട്ടും കുട്ടി ബലിയർപ്പിക്കണം ഇനി ആ ആട്ടും കുട്ടിയെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മാവും വീഞ്ഞും ബലിയായിട്ട് സമർപ്പിക്കണം മാവ് ധാന്യ ബലിയായിട്ടും വീഞ്ഞ് പാനീയ ബലിയായിട്ടും അർപ്പിക്കണം ആട്ടും കുട്ടിയെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മാവും വീഞ്ഞും ബലിയർപ്പിക്കണം രാവിലെ വൈകിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഈ ആട്ടും കുട്ടിയെ ബലിയർപ്പിച്ച് മാവും വീഞ്ഞും ധാന്യ ബലിയും പാനീയ ബലിയും അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പുരോഗതന്മാർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവിടെ വിളക്ക് കത്തി നിൽപ്പുണ്ടോന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തണം അവർ ധൂപം അർപ്പിക്കണം കുന്തിരിക്കിടണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ ദിവസവും അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട്
ഇരുപത്തി ഒൻപത് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ അനുദിനം ചെയ്യേണ്ട ഇരുപത്തൊമ്പത് അഭിഷേകം പുരോഹിതാഭിഷേക ക്രമം സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ അനുദിനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത്രയും നേരം കഥ പറഞ്ഞു പോയി മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഹൃദയം തുറന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട വലിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഇത് ഒരു സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത് ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിരുന്ന പോരാ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന ഒരു ജനതയുടെ തലവര തിരുത്തി എഴുതിയ അവരെ ദൈവ കോപത്തിനിരയാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉഗ്രമായ ക്രോധം ആ ജനത്തിന്റെ മേൽ വന്നിറങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതൊക്കെ വചനം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് നമുക്ക് മാതൃകയാവാനാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മാതൃകയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു പാഠമായിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാതൃകയാവാൻ ഒരു പാഠമാവാൻ ഒരു അനുഭവമാവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കർത്താവ് ഈ പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം സ്വർണം കൊണ്ട് കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി ആരാധിച്ച അധ്യായമാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് മോശ ഇപ്പോൾ മലമുകളിലാണ് ദൈവം ഇതെല്ലാം മോശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എവിടെ വെച്ചാ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അധ്യായങ്ങൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇതെല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മലമുകളിൽ വെച്ചാണ് നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും മോശ മലമുകളിൽ ദൈവ മഹത്വത്തിന്റെ മേഘത്തിനകത്ത് ദൈവം ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധിയുടെയും മഹത്വത്തിന്റെയും കൂടാരത്തിനകത്ത് മോശ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് മോശ ആ കൂടാരത്തിനകത്ത് നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നീ ഇങ്ങനെല്ലാം ചെയ്യണം നീ ഒരു കൂടാരം ഉണ്ടാക്കണം അതിന്റെ അളവ് അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ അതെങ്ങനെ സമാഹരിക്കണം അതിനുപയോഗിക്കേണ്ട ലോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആരാണ് ആരാണ് ചിത്രപ്പണി ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഈ ഈ ശില്പകലയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടാൻ ഞാൻ ആരെയാണ് സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം കൽപ്പനകൾ രണ്ട് കൽഫലകങ്ങളിൽ എഴുതി കൽപ്പനകൾ കൽഫലകങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് നിർവഹിച്ച് ദൈവം എല്ലാം ഒരുക്കി ആ ജനതയെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമാക്കി മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ച് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോശവരാൻ വൈകി താഴെ നിൽക്കുന്ന ജനം നോക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ട് മോശയെ കാണാനില്ല അവര് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇയാൾ ചത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇയാൾ ഒളിച്ചോടിയിട്ടുണ്ടാവും മോശ വരാൻ വൈകി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടത് മോശ വരാൻ വൈകി മോശ വരാൻ വൈകിയപ്പോ നാപ്പത് ദിവസം സീനായി മലയിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടുപിട്ട് ദൈവത്തോട് ഓരോന്ന് ചോദിച്ച് ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ജീവചരിത്ര കുറിപ്പ് അവരുടെ നാൾ വഴി കണക്ക് അവരുടെ ജീവിത ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിത രേഖ അത് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ അവരത് അത് അത് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോശയും ദൈവവും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് പറയാണ് മോശയെ കാണാനില്ല ഇപ്പൊ ആരാ അവിടെ ഉള്ളത് അഹറോൻ അഹറോന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഈ മോശം മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഡെസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു മനസമാധാനം ഇല്ല അവര് പറയുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ മോശ അവർ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മോശ ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ മോശ എന്താ അവര് പറയുന്നത് മോശയെ അവരെങ്ങനെ വിളിച്ചത് ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടുവെച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മോശ the deliverance has been ascribed to moses vimojanathinte paripurna uttaravaditham mosekk avaru koduthu avaru paranju aaranu njangale viduvichathu mosa aaranu satyathi viduvichathu aara viduvichathu priyapettavare idaanu prashnam ഇത് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാശം അല്ലയോ കഷ്ടം ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും ഗ്രഹിക്കണം 
അതായത് നമ്മളെ ദൈവാനുഭവത്തിന് സഹായിച്ചത് ചില ആളുകളാണ് നമ്മളെ ദൈവാനുഭവത്തിന് സഹായിച്ചത് ചില കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നമ്മളെ ദൈവാനുഭവത്തിന് സഹായിച്ചത് ചില സാഹചര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവരല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അവരല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അവരല്ല അൾട്ടിമേറ്റ് അഭയം നമ്മൾ മനുഷ്യരെ നോക്കരുത് മനുഷ്യരെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ എന്താ അവർക്ക് ഈ ദുഃഖം വന്നതിന്റെ കാരണം അവര് പറയാണ് അവർ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തെ അല്ല മോശയാണ് അവർ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തെ അല്ല മോശയാണ് മോശ അവർ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോശ എവിടെ മോശ ഒന്ന് ഒളിച്ചോടി അയ്യോ മോശ ഒന്ന് മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്ക് ഞങ്ങളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മോശ ആ മോശ എവിടെ പോയി മോശ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ താമസിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോ ജന അഹറോന്റെ ചുറ്റും കൂടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നയിക്കാൻ വേഗം ദേവമാരെ ഉണ്ടാക്കി തരിക ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മോശ എന്ന മനുഷ്യന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ല ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം ദൈവ ശുശ്രൂഷകരിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പടി നിങ്ങൾ കാളക്കുട്ടികളെ ആരാധിച്ചിരിക്കും ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരെ നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ അതായത് നിങ്ങളെ ദൈവാനുഭവത്തിന് സഹായിച്ചത് ആരെങ്കിലും ഒരാളാണ് വിചാരിക്കുക അല്ലെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഒരാളോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബൈബിൾ ടീച്ചിങ്ങിനോട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബൈബിൾ ടീച്ചിങ്ങിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും മുടങ്ങാതെ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം സഹായിച്ച് ഇവിടെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കുറവാ അതായത് എല്ലാ ആഴ്ചയും മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതായത് ഈ ബൈബിൾ പഠനം അത് എനിക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് 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 നിങ്ങൾ ഡാനിയൽ അച്ഛനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പടി നിങ്ങൾ കാളക്കുട്ടി ആരാധിച്ചിരിക്കും ആരാധിച്ചിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾ കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ചിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അന്നേരം നിങ്ങൾ പറയും എന്താ പറയാൻ പോണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വസ്തു വയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് വരാൻ വരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊച്ചിന് കല്യാണം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈശാചിക വീട്ടിന് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് മെഴുതി വാങ്ങിക്കാൻ വരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രതികൂലം പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും ആത്യന്തികമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭയം നിങ്ങളുടെ ആശ്രയം ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ട് ഇടും അതിന്റെ ഒടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഡാനിച്ച് നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ കാളക്കൂട്ടി ആരാധിക്കും ചുതി പറഞ്ഞേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തെ ഒഴിച്ച് വേറെ ആരെയും നമ്പി നിങ്ങൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിരാശയുണ്ടാവും നിരാശ പറഞ്ഞ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മാത്രമേ നമ്പാവൂ ഒരൊറ്റ ധ്യാനഗുരുവിനെ നിങ്ങൾ നമ്പരുത് ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ നിങ്ങൾ നമ്പരുത് ആരെയും നിങ്ങൾ നമ്പരുത് ദൈവത്തെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തെ മാത്രമേ വെക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാളക്കുട്ടികളെ ആരാധിച്ചിരിക്കും എന്ന് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും പറഞ്ഞു എന്റെ അവസ്ഥ അത് തന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കാണുന്നില്ല ഇതാണ് ദൈവ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ അവരുടെ വഴി അവർക്കറിയാവോ പോയാ നാളെ വരാന്നും പറഞ്ഞ പോയേ ഭർത്താവ് പറയാണ് നാപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയാ മതി ഇതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവന്റെ അവസ്ഥ അതാണ് അതായത് ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് കർത്താവെ കർത്താവെ മറ്റന്നാൾ പോവാം കർത്താവ് പറയാണ് അടുത്ത മാസം പോയാ മതി 
Mosa and the Gajamato, Mosa and the Javatilla, Kata Varena Mosa Yamato, other Mosa, Mosa or Tan and the Nur, Abba Mosa or Tho, you thought it, thought it and Ali and the Kana, you were shaking you, you don't need a chilling in every chato. Angan and the Mosa Yarjila Mosa Varanja, I think a lot of Katakum. I read the Ikam very Ali under Agro and Potramari Mela under Larry under Mosa, Mosa, the Lavisu, Mosa, Mosa Kutamara and Batilla. Patale, the Janamber and Yangala, Kundu and the Bosi and Yanko Mosa, Karna, Karna, the Liga, Banga, Saka, Mosa, Karna, the Tobanga, the Vesha Mosa, the Valada Mosa, my boy Mosa, Agaram Barano, Mosa, and Don Bakitrainika, Patilla, Yamana Talkala, Ashwasa, very Kalakuti on Takitra. Talkala, as you are. Other than I'm going to any poor and I'm going to cherry so through Shantitrano. Mose, not everyone told the law. Mose could any carry on party. Any punish Yala Guti, and she's in Yampo and Rikani, the Anagar. Talkala, as you are certain of an angel, Yanuru, or a southern on Takitra. Other than Lakan Angel, the Nigel, the Nigel, the Kadel, and Kakaritari, or the Lam, we're going to give a rapper. Another social Kalil Panaro. Sahodri Mare, Kade Roduri, Pathra Teredevin, Elagala Kutti on Takana Kala Kutti on Takana Kade Lingaritelo or Joichal, Apare Gutik on a Kala Kutti and Adi in the Verambo Angane Janam Kade Lola Sorna Valang, Uri Edu, Nala Alichu again, and there is Samar Panam Ele Alan, Chela Kiring Kerry Anta Igarina Pine. And then over the Oro Alagalopo, where did the tea or over the boy? Anta Gerikarina Pine, on the Kana Batilenda, Narakanunaria, but the Alagal Kerry, Victi Buja, one other Prasada, Victi Buja, one other Prasava Gadana. I remember another Pinid, Vivaja, and Lanche. Most of you, Kaditan, Uri, Chichi, the Katio, which is Udakata, Yanu, Maka visa to come, Angari, which of Panamaka would cut the Sana. Yana and the Tanun to Kurti. Rakabani, Arivia. Upon the Kurkir and the Lato, Kurkana, Kurtil is on the Paniamet. Kurkana, Kanda got up under it. Kanda got up under it. Ah, regarding Paran, the Lavasarepo. Mount Carmel, Tianagan, the Retenda Perillo, Nani Lechenda Perillo, Paisa Galactian, Namalari, Neo Chitilla. Aringil in the Gilim, Ipenda, photo, Father Daniel Ponatil, what's up, Guru Bondakiel, Ningalaina Tunum by Cherid Nale with a phone number, I chit to Paisa Rampari, Ningal Vieric and Nani Lechenam. I'm going to go to the way. 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 I'm the way. i I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to the house. I'm going to go 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 to the house. i Sadikiam, Agaram, Ningala, Bari Maradi, Putra Maradi, Putri Maradi, Kadil, Sorna Valay and Luri, and the Tunduvin, Janam Tangalada Kadigal and the Sorna Valay and Luri, Agaram and the Mumbil Kundijano, Avanava Wangi, Musail, Uriki, Urikala Kuti, Warthur, Apollo, our village of Israel, Ida, Egyptil, and the Nakunduana, Devan Mar. 
കണ്ടോ എന്തോ ഒരു സങ്കടമായത് ഒരു പാവം ദൈവം ഫറവയുടെ മുമ്പിൽ എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരു കടൽ രണ്ടാക്കി അക്കരെ എത്തിച്ച് മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്വന്തം ജനമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ വലിയൊരു ജനതയാക്കും കാനാന്തേശം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവകാശമായിട്ട് തരും വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഒരു ദൈവം എത്ര തലമുറ മുമ്പേ പദ്ധതി ഒരുക്കി പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നാണ് ബൈബിളിൽ ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അധ്വാനിച്ചൊരു ദൈവം ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചിട്ട് അവസാനം ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഇതാ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ദേവന്മാർ നമുക്ക് പോലെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ദൈവം സഹിക്കോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ദൈവമാണ് ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് ദൈവമാണ് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ദൈവമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിന്നെ കൈവിട ചിറക്കിയവനെ പെരുവഴി വെച്ച് കൈവിടല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിന്നെ കൈവിട ചിറക്കി കൊണ്ട് വന്നവനെ പാതി വഴി വെച്ച് കൈവിട്ടിട്ട് വേറെ വഴിക്ക് വേറെ ആളുകൂടെ പോവല്ലേ ഇതുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് ഇതുകൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹാരാധനയെ വ്യഭിചാരം എന്ന് ബൈബിൾ വിളിച്ചത് വ്യഭിചാരം ഐഡലറ്ററി ഈസ് അഡൽറ്ററി എന്താണെന്നറിയാമോ മണവാട്ടി എന്ന പോലെ ദൈവം വിളിച്ച് പിടിച്ച് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാതി വഴിയിലെത്തിയപ്പോ വേറെ തന്നെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇതോ കാളക്കുട്ടി കാളക്കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉപമയാണ് ഉപമ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവം പദ്ധതി ഒരുക്കി ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മളെ ഓരോ വഴിക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് പാതി വഴിയിലെത്തുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ദൈവം നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് ചില ആളുകൾ ദൈവം നമുക്ക് ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് കാശ് ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പദവികൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ദൈവം കാളക്കുട്ടി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇത് ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ദൈവമാണ് നമ്മളെ നയിച്ച് 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 കൊണ്ടിരുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് കയറി വിഗ്രഹാവരുത് ആളുകൾ കയറി വിഗ്രഹാവരുത് കാശ് കയറി വിഗ്രഹാവരുത് ബന്ധങ്ങൾ കയറി വിഗ്രഹാവരുത് ഇഷ്ടങ്ങൾ കയറി വിഗ്രഹാവരുത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കയറി വിഗ്രഹാവരുത് ഇതെല്ലാം കാളക്കുട്ടിയാണ് കാരണം എന്ന് അറിയാമോ ദൈവം ദൈവം നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ കർത്താവ് മാത്രമായിരിക്കണം കർത്താവ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് കാളക്കുട്ടികളിലാണ് അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു മോശ പറഞ്ഞു സ്വർണം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടെ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മോശ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുക്കി ഒരു കാളക്കുട്ടി അങ്ങ് വാർത്തെടുത്തു നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ആളുകളാണ് അഹറോൻ ആ എനിക്ക് തെറ്റിയാണ് അഹറോൻ അഹറോൻ കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തെടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വികാരിച്ചൻ ക്രിസ്മസിന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയോന്ന് അറിയാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛന് ശരിക്കും തെറ്റിയതാണ് മോശയല്ല അഹറോൻ അപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സീനായി ഉടമ്പടി എത്ര കൽപ്പന കർത്താവ് കൊടുത്തു എത്ര കൽപ്പന പത്ത് കൽപ്പനയിൽ ഇസ്രായേൽക്കാർ ആദ്യം തെറ്റിച്ച കൽപ്പന ഏതാണ് ഒന്നാം പ്രമാണം അത് അന്നും അങ്ങനാണ് ഇന്നും അങ്ങനാണ് ആദ്യം തെറ്റിച്ചത് ഒന്നാം പ്രമാണം കൽപ്പന അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ശ്വാസം വിട്ടതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തെറ്റിച്ചു ഒന്നാം പ്രമാണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനത്തിന്റെ ആ ഗൗരവം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അപ്പം മുതൽ തെറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവം കൽപ്പന അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കൽപ്പനയാണ് ഇവർ തെറ്റിച്ചത് ഇരുപതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം പുറപ്പാട് ഇരുപത് നാലാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നിന്റെയും സ്വരൂപം ഉണ്ടാക്കി അശുദ്ധരാവരുത് ഒന്ന് ഇരുപതാമത്തെയും ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്വർണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കരുത് രണ്ട് കൽപ്പന ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ രണ്ട് കൽപ്പന ഒന്ന് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ ഒരു സ്വരൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് 
ഒന്നിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി ആരാധിക്കരുത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇരുപതാമത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു സ്വർണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കരുത് ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളും ദൈവത്തിന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ കൽപ്പന കൊടുത്ത് ശ്വാസം വിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം അപ്പതേ അത് തിരിച്ചു ഇതാണ് ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനത്തിന്റെ പ്രശ്നം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ദൈവജനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണ ലംഘനം ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനമാണ് ദൈവത്തിനുപരെ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ രാവും പകലും ജാഗ്രത വേണം രാവും പകലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് എനിക്ക് ഇതും ഒരു മനസ്സിലായ ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാം എനിക്കിത് മനസ്സിലായൊരു സാഹചര്യം ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പേരും കാര്യവും സാഹചര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് എന്നാലും ഞാൻ ആ സംഭവം പറയാം അതായത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാൾക്ക് വീട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വീട് പണി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒക്കെ സഹായിച്ചൊക്കെ വീട് വെക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ആ ആ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനും ഈ വീട് പണിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കൂലി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ പറയുന്നത് ഇയാൾക്കാണ് വീട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സഹോദരനെ വീട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാണ് എൻ്റെ വീട് പണിയുന്നതിന് എനിക്ക് അച്ഛൻ കൂലി തരണം അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒഫൻസായി ഞാൻ അത് എനിക്കത് ഭയങ്കര പിണക്കമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അത് എന്നെ ഏർപ്പാടാത് ചേട്ടാ ചേട്ടന് വീട് പണിയല്ലേ ചേട്ടന് വീട് പണിയല്ലേ ചേട്ടാ അപ്പൊ അതിന് ചേട്ടൻ കല്ലിയം വന്നു കട്ടയം വന്നു സിമെന്റിയം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ദ്രോഹമല്ലേ അത് ഇതെല്ലാരും ഇങ്ങനെ സഹായിച്ചോ ആ മറ്റുള്ള ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പണിയുന്നല്ലേ ഇത് അപ്പൊ അന്നേരം ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും അത് തെറ്റല്ലേ അത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതാ അത് എനിക്ക് അച്ഛ ഞാൻ എനിക്ക് കൂലി തരണം യോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ദൈ കൂലി തരാം ഇനി ഈ പണിയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നോക്കുകൂലി ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ നോക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരരുത് അതായത് ചേട്ടൻ എന്ത് ആ വീട് പണിയുന്ന സ്ഥലം എത്തുമ്പോൾ ചേട്ടൻ കണ്ണടച്ചങ്ങ് പോക്കോണം ചേട്ടൻ്റെ വീടാണ് പക്ഷെ നോക്കരുത് തീരുന്നവരെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് യോഗ ഭയങ്കര പണക്കായ എന്നോട് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കില്ല കാശ് ചോദിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് പണക്കം കൂടി ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം വേറൊരാളുടെ ഫോണിൽ എന്നെ വിളിച്ചു വേറൊരാളുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നെ കുറിച്ച് കുറേ തെറി പറഞ്ഞു തെറി പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ആൾ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്നെ പറയുന്ന തെറിയല്ലേ ഞാൻ എന്തിനു കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കണ്ട ആള് കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കൊണ്ട് പോണ തന്നു ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞില്ല ഈ തെറിയാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അത് ചെവി വെച്ചു ഫോൺ മാറി കാര്യം മറ്റേ ആള് അറിഞ്ഞില്ല നിർബാധമായിട്ട് തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന തെറി യാതൊരു തടസ്സമില്ലാതെ അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വിക്ക് വരും തെറി പറയുമ്പോൾ ഒരു വിക്കുമില്ല അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ കെട്ടിയവനൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സ്വാഗത പ്രസംഗം കെട്ടിയവനെ ഏൽപ്പിച്ചു നോക്ക് പള്ളിയിലൊരു പരിപാടിക്ക് മുക്കിയും മൂളിയും വലിഞ്ഞും നാറിയും ഒക്കെ പറയുന്ന ആള് ഭാര്യയെ തെറി വിളിക്കുമ്പോഴോ വല്ല തടസ്സമുണ്ടോ ഭർത്താവിനെ തെറി വിളിക്കും വല്ല ഒരു തടസ്സമില്ല എന്നാൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം ഏൽപ്പിച്ചു നോക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും മുക്കിയും മൂളിയും എന്നാൽ ഈ തെറി പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു തടസ്സമില്ല നിർബാധം എന്തോ ഒരു തെറിയ പറയുന്ന അറിയാം ഭയങ്കര തെറി ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ജീത്തേ ഉള്ളൂ മലയാളത്തിൽ ആ മുതൽ ഇക്ഷാ വരെ ഉണ്ട് എല്ലാ അക്ഷരമാലയിലും എല്ലാ അക്ഷരവും വെച്ച് ജീത്തയുണ്ട് ചില വിദഗ്ധന്മാർക്ക് ഇത് പ്രാസോപ്പിച്ച് പറയാനും അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിദഗ്ധനാണിത് ഭയങ്കര തെറി ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാ തെറി അച്ഛനെ വിളിച്ചത് മൂന്നര കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരൊറ്റ തെറി കേട്ടാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര തെറി പലതും എനിക്ക് പുതിയതായിരുന്നു എന്നെ വിളിക്കുകയാണല്ല കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു സുഖം ഉണ്ടായില്ല എനിക്കിവനെ പാച്ചയ്ക്ക് വലിച്ച് കയറാൻ തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്റെ മനസ
അപ്പൊ ഞാൻ അന്നേരം ഫോണെ കട്ട് ചെയ്തു പോയി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇരിക്കുമ്പോ തോന്നു നിക്കാൻ നിക്കുമ്പോ തോന്നു ഇരിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോ തോന്നു കിടക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ തോന്നു കഴിക്കാൻ കഴിക്കുമ്പോ തോന്നു കഴിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സ്വസ്ഥതയിൽ വൈകുന്നേരമായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല വൈരാഗ്യം കയറി വരികയാണ് വൈരാഗ്യം വെച്ചോണ്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇവനെ വിളിച്ച് രമ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇന്ന് അപ്പൊ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യം ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കാം ഒമ്പത് മണി ഒമ്പത് മണിയായി അപ്പൊ എനിക്ക് പള്ളിയിൽ ഒരു അടുത്തൊരു പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് അച്ഛൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ചു അച്ഛാ എനിക്ക് കുമ്പസാരിക്കണം അച്ഛൻ പട്ടം കിട്ടിയിട്ട് ആറുമാസം തെങ്ങ ചായിട്ടില്ല തീരെ കൊച്ചച്ചൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് കുമ്പസാരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ വരാൻ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ ഇതേ ഇരിക്കാം ഞാൻ ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തി എന്താ പറഞ്ഞതെന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ട് കരഞ്ഞു ഈ കേട്ടതെല്ലാം അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് ആഴമുള്ളതായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് സാഹചര്യമെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ തെറി വിളിച്ചു എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പല വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് പാവമോചനം തരണം കുമ്പസാര കൂട്ടി ഇരുന്ന ഈ അച്ഛൻ ഞാൻ ആറുമാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോധപൂർവ്വമാണ് വളരെ പരിചയക്കുറവുള്ള അജപാലന പരിചയം വളരെ കുറവുള്ള വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കുമ്പസാരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അച്ഛൻ അച്ഛനൊന്നും അല്ലത് കർത്താവ് കർത്താവ് കുമ്പസാര കൂട്ടി ഇരുന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അന്ന് എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തത് അതിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ് വട്ട് ഈസ് ഇന്റൻഷൻ ബിഹൈൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഹൗസ് ഈ പാവപ്പെട്ടവന് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് അച്ഛനുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നാവും തമ്പി ഇരിക്കല്ലേ ദൈവമഹത്വം ദൈവമഹത്വം ഈശോടുള്ള സ്നേഹം ഈ അച്ഛൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീട് വെച്ചതെങ്കിൽ ഇത്രയും നോവണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ അച്ഛ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒന്നും അല്ല ഇത് വെച്ചത് അച്ഛൻ ഈ മനുഷ്യന് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അച്ഛൻ നല്ലവനാണെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോ അത് പത്ത് പേര് കേൾക്കുമ്പോ അത് അച്ഛൻ കേൾക്കുമ്പോ അച്ഛനുണ്ടാവുന്ന ആത്മസുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അച്ഛൻ ഈ വീട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിട്ടാണ് കർത്താവ് കൂടം കൊണ്ടടിച്ചത് അല്ലേലിയ പറഞ്ഞിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേലിയ ആറുമാസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചൊരു കുമ്പസാരമാണത് നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈഗോയെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനോ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനോ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഞാൻ ആ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തത് പോലും വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയോ അത് അത് വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതാണ് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ പേരാണ് കാളക്കുട്ടി ഇതിന്റെ പേരാണ് കാളക്കുട്ടി ഒരിക്കൽ പിതാവ് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ റെസ്റ്റ് എടുക്ക അച്ഛൻ റെസ്റ്റ് എടുക്ക അച്ഛൻ അലഞ്ഞ അടക്കരുത് അച്ഛൻ റെസ്റ്റ് എടുക്ക് അന്ന് എനിക്ക് കുറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കിംസിൽ പോയി ഞാൻ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഹാർട്ടിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോ അച്ഛൻ പിതാവ് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ റെസ്റ്റ് എടുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ധ്യാനം ഒറ്റ ധ്യാനത്തിനും പോണ്ട നാലാഞ്ചര വിട്ടു പോണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് പോയത് അന്നേരം എനിക്ക് പ്രയാസം ഒന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര 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 വിഷമം വരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാനല്ലേ പോകുന്നത് പ്രസംഗിക്കാനല്ലേ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്തിനാ എന്നോട് പിതാ എന്തിനാ അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞേ വല്ലവരും വല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരാൻ തുടങ്ങി എനിക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ
ഞാനത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ആ സമയത്ത് കുമ്പസാരക്കൂട്ടിലിരുന്ന അച്ഛൻ തെറ്റി കർത്താവ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാനിലച്ച അച്ഛൻ എന്താണ് വലുത് ഈശോയാണോ വലുത് അച്ഛൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയാണോ വലുത് ഈശോയാണോ വലുത് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷ വിലയാണോ വലുത് ഏതാ വലുത് ഇപ്പൊ പറ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് നല്ലതല്ലേ സുവിശേഷം പറയുന്നത് സുവിശേഷം പറയുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ അനുസരണത്തിന്റെ പേരിൽ സുവിശേഷം പറയാതിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാനിത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനത്തിന്റെ വകഭേദങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലും നമ്മുടെ വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറാം മനസ്സിലായോ നാളെ ക്ലിമിസ് പിതാവ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നേടാനില്ലച്ച പോയി അച്ഛൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയില് സുശേഷ വിലയ്ക്ക് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞാൽ കൈയടിച്ച് കല്ലേലിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിറങ്ങിപ്പോ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാള് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചതും പ്രസംഗിച്ചതും മുഴുവൻ വെള്ളത്തി വരച്ച വര പാഴ്വേല വെറും പാഴ്പണി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കള്ളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്നാ സ്പിരിച്വാലിറ്റി പിന്നെ എന്താ എന്ത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്തായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ആത്മീയത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണാതെ പോയി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാളക്കുട്ടി കാളക്കുട്ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആവാം ഈ കാളക്കുട്ടി നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധാനിയലച്ചൻ ഇഷ്ടം മൗൺ കാലമ്പ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ആഫ്രിക്ക പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹല്ലേലിയ പാടി കൈയടിച്ച് ദൈവത്തിനെ സുധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആഫ്രിക്ക പോകുന്നതാണ് ദൈവാരാധന അതാണ് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിൻ്റെ അനുസരണം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് നിനക്ക് വേദവാക്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സീനായി ഉടമ്പടിയിലെ ആദ്യത്തെ ലംഘനം നടന്നത് ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അതായത് മുപ്പത്തി രണ്ട് അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കാര്യം കിടപ്പുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ചും ആറും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അഗറോൻ കാളക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബലിപീഠം പണിതിട്ട് ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു നാളെ കർത്താവിന് ഉത്സവ ദിനമായിരിക്കും അവർ പിറ്റേ നദി രാവിലെ ഉണർന്ന് ദഹനയാഗങ്ങളും അനുരഞ്ജനയാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചു ജനം തീനും കുടിയും കഴിഞ്ഞ് വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം എടുത്തേ പുറകോട്ട് മറിക്ക് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം നാല് പഞ്ചം വാക്യം വായിക്ക് മോശ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചു അവൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ഒരു ബലിപീഠവും ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കായി പന്ത്രണ്ട് സ്തംഭങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു അവനയച്ച ഇസ്രായേൽ യുവാക്കന്മാര് കർത്താവിന് ദഹന ബലികളും കാളകളെ കൊണ്ടുള്ള സമാധാന ബലികളും അർപ്പിച്ചു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കേ ഇസ്രായേൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായി അവരുടെ മേൽ അവിടെ നിന്ന് കൈവച്ചില്ല അവർ ദൈവത്തെ കണ്ടു അനന്തരം ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സീനായി ഉടമ്പടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്തെല്ലാം ചെയ്തോ അതിനെ മുഴുവൻ ഒരു പാരടി കാളക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പിലും ചെയ്തു ലിറ്ററജി ഈസ് ദ സെയിം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ലിറ്റർജി ഇസ് ദ സെയിം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കാം ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തപ്പോ അർപ്പിച്ച ആ ലിറ്റർജിയുടെ അതേ ക്രമം തന്നെയാണ് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന കുർബാനയിലും പക്ഷെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചത് ഇന്നലെ ആരാധിച്ചത് ദൈവത്തെ ഇന്നലെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ചു ഇന്ന് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുന്നു ലിറ്റർജിക്ക് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് അറിയില്ല ലിറ്റർജി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും 
പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയിട്ട് ഡാനിയൽ അച്ഛൻ പിറ്റേ ശനിയാഴ്ചയും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കും പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സത്യദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ഈ ആഴ്ച കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ചിട്ടാണ് സെയിം പ്രോസസ് തന്നെ രാവിലെ പഴയ നിയമം കുർബാന ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പുതിയ നിയമം പ്രോസസ് പഴയ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ആരാധനാ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കർത്താവായിരുന്നു ഈ ആഴ്ച വിഗ്രഹമാണ് പിടികിട്ടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ മനസ്സിലായി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അതായത് സീനായ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്തോ അത് മുഴുവൻ കാളക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പിലും ചെയ്തു അപ്പൊ ആളുകൾ നോക്കുമ്പോ എന്താ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സമാധാന ബലി അർപ്പിച്ചു ഇന്നും അർപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദഹന ബലി അർപ്പിച്ചു ഇന്നും അർപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്തു ഇന്ന് കാളക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തീറ്റയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആഴ്ച ഇത് കഴിഞ്ഞ് തീറ്റയും കൂടി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രാവിലെ ആയിരുന്നു ഈ ആഴ്ച രാവിലെ ദ ടൈം ഈസ് ദ സെയിം ദ റിച്വൽ ഈസ് ദ സെയിം ദ റിറ്റർജി ഈസ് ദ സെയിം ദ പ്രോസസ് ഈസ് ദ സെയിം the activity is the same but adoration has been shifted from jesus to the idol devathil ninnu vigrahathilekku nottam maari devathil ninnu nammalilekku nottam maari aathmiya yathrayil ella makkalum njanum makkalum ningal sadhichu njanum ningal sadhichonam ellavaru sadhichonam adha idu innale nokki irunnathu devathayana innu nokkikondirikkunna kaala kuttiyana innale anju kondayelli innu anju 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 kondayellunu innale raavile qurban arpichu innum qurban arpichu innale ara manikkur bible vaichu innum ara manikkur bible vaichu innale raavile elunnittu prarthichu innum raavile elunnittu prarthichu aajarangalkkonnu oru maattu vannittilla പക്ഷേ ആരാധനയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും ആചാരത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നോട്ടം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മനുഷ്യൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു താഴെ ഒരു പാരടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മോശം മലയിൽ നിറങ്ങി വരും നമുക്ക് ബാക്കി പിന്നീട് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു കൽപ്പന ലംഘനത്തിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മാപ്പ് ചോദിക്കാം ഏത് കൽപ്പന ലംഘനത്തിന് ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനം കർത്താവ് ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ദൈവമായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ദൈവമായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവമായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ദൈവമായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ദൈവമായിട്ടുണ്ട് കാശ് ദൈവമായിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ദൈവമായിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങൾ ദൈവമായിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിനെല്ലാം ബലി കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന കർത്താവ് നീ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം നീ മാത്രമാണ് സത്യദൈവം ഏലിയ തീയിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏലിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങ് മാത്രമാണ് സത്യദൈവമെന്നും അങ്ങേ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അങ്ങയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നെന്നും ഈ ജനം അറിയേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ അഗ്നി അയക്കണമേ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ അങ്ങ് മാത്രമാണ് സത്യദൈവമെന്നും ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് അവരുടെ പക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നെന്നും അങ്ങ് അറിയേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ അങ്ങനെയാണ് ഏലിയ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അങ്ങ് മാത്രമാണ് സത്യദൈവം എന്റെ ജീവിതയാത്രക്കിടയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ദൈവമായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതയാത്രക്കിടയിൽ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ദൈവമായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതയാത്രക്കിടയിൽ പണം എനിക്ക് ദൈവമായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതയാത്രക്കിടയിൽ എന്റേതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന സ്ഥാനങ്ങളും മാനങ്ങളും എനിക്ക് ദൈവമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം പേരാണ് വിഗ്രഹാരാധന അല്ലാതെ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ പോയി കുമ്പിട്ട് കിടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വിഗ്രഹം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വിഗ്രഹങ്ങളാവും എന്നോടതാണ് കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ വെച്ച് കർത്താവ് ചോദിച്ചത് നിനക്ക് ആരാണ് ദൈവം ഈശോയാണോ വലുത് നിന്റെ മിനിസ്ട്രി ആണോ വലുത് ഈശോയാണ് ഈശോയാണെങ്കിൽ ദൈ പിതാവ് പറയുന്ന അനുസരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്തിനായി വീട് വെച്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഈശോയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഇല്ല ചോ ചുമ്മാ പറയാ അച്ഛൻ അച്ഛൻ വെറുതെ ഒരു സമാധാനത്തിന് അങ്ങനെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ അച്ഛനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഈ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നീ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും പിന്നിലെ മോട്ടിവേഷൻ കർത്താവ് മാത്രം ആവട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ മനുഷ്യര് മുമ്പി വരാൻ പാടില്ല അവ അതാണ് കാളക്കുട്ടി ആരാധിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം എന്താണ്
അതായത് ദൈവത്തെക്കാൾ വലിപ്പം ഒരാളിന് കൊടുത്തപ്പോ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയി കാളക്കുട്ടിയുടെ രൂപത്തെ പിന്നെ കുമ്പിടേണ്ടി വന്നു ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതെ വന്ന പിന്നെ കീഴോട്ട് 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ വളർച്ചയല്ല പിന്നെ പരാജയമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിനോട് കർത്താവ് അങ്ങേക്ക് മാത്രം ആരാധന അങ്ങ് മാത്രം ദൈവം അങ്ങേക്ക് മാത്രം അങ്ങേക്ക് മാത്രം ആരാധന പാത്തിരപ്പിയോ അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് പാത്തിരപ്പിയോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പത്തു കൊല്ലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വിലക്ക് പത്തു കൊല്ലം നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ദുർഗന്ധമാണ് അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ സുഗന്ധം നമുക്ക് ഈ സ്പ്രേ എല്ലാം അടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്കൊരു മണമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഈ അത്തറ് കമ്പനികളെല്ലാം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്പ്രേ അടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പാതിരപ്പേക്ക് സ്പ്രേയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര മണം പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പാതിരപ്പിയോ പഞ്ചക്ഷതധാരി ഒരേ സമയത്ത് പലയിടങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിവ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വിമാനം കയറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തുന്ന അത്രയ്ക്ക് വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തോട് സഭ ഒരുക്കി പറഞ്ഞു മേലാൽ പരസ്യമായി ബലിയർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മേലാൽ ആരെയും പരസ്യമായി കുംഭസാരത്തിന് സഹായിക്കാൻ കുംഭസാര കൂട്ടിൽ പരസ്യമായിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ആരെയും പൊതു പൊതു പോയി കാണാൻ കാണണ്ട ആർക്കും ഉപദേശം കൊടുക്കണ്ട അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എഴുതിയ അധികാരിയുടെ കത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കിട്ടുമ്പോ മനോഹരമായ വികാര നിർഭരമായ ഒരു രംഗമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇറങ്ങി ആ പേപ്പറിൽ വീണിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ആയി ഓപേ ഞാൻ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു ആയി ഓപേ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാതിരപ്പിയോ എന്ന പേര് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ എന്ന പേര് പറയുന്നത് ആയി ഓപേ ആയി ഓപേ നിന്റെ പേര് ആരാധന എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കെന്റെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ ആരുടെയും പെർമിഷന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കുർബാന ചെല്ലാൻ പോരെ പെർമിഷൻ കുമ്പസാരിപ്പിക്കാൻ പോരെ പെർമിഷൻ എനിക്കെന്റെ ഈശോയെ ആരാധിക്കാൻ ആരുടെയും പെർമിഷന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥക തുറന്ന് കഥ കടച്ച് അകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മൾ വിഗ്രഹം അവരുത് 